পূর্ব লন্ডনের কেনিং টাউনে জেমজি কার্গোর এক্সপ্রেস সেন্টার শুধু বাংলাদেশেই নয় এখন ওয়ার্ল্ড কার্গো করে থাকে সপ্তাহে সাত দিনই খোলা ফ্রি পার্কিং জেমজি কার্গো বাংলাদেশ বিমান অনুমোদিত একমাত্র কার্গো সেলস এজেন্ট এনসিএল টুরস আপনার ওয়ান স্টপ ট্রাভেল সলিউশন আমরা দিচ্ছি বাজেট এবং লাক্সারি হলিডেস এশিয়া ইউরোপ মিডল ইস্ট ও আমেরিকাতে এছাড়া রয়েছে আকর্ষণীয় মলেরিয়া টিকেটস ভিসা প্রসেস ও বাসে ইউরোপ ভ্রমণ আজই যোগাযোগ করুন জিরো টু জিরো এইট নাইন ডাবল জিরো ওয়ান সিক্স টু ফোর এসল প্রোটেক্টেড টোয়েন্টি এইট ডেজ থাকতে পারবেন ভিসা এক্সপায়ার হওয়ার যাওয়ার পর অনুষ্ঠান দেখবেন প্রতি বৃহস্পতিবার বিকেল পাঁচটায় মা আমি চলে যাচ্ছি আমার মেয়েটার কেউ নেই আর মা কেন বুঝতে পারছো না এটা আমার ডু আর দায় ডিসিশন তোমার তোমার মার সঙ্গে কথা বলা দরকার তুমি তার সঙ্গে কথা বলো আমাকে শাস্তি দিতে গিয়ে তুমি তোমার জীবনটা হারিয়ে প্লিজ হারিয়ে ফেলো না মতিয়া বানু শুকুর রচনা ও সাজ্জাদ সুমনের পরিচালনায় ধারাবাহিক নাটক অপরাচিতা দেখুন প্রতি বুধবার রাত এগারোটায় রুলিন রহমানের রচনা ও পরিচালনায় ধারাবাহিক নাটক নায়িকা উপাখ্যান দেখুন প্রতি শুক্রবার রাত এগারোটায় হাওর বাওর খালবিল এবং নদী নালায় ঘেরা সিলেট বিভাগ মনের মণিকুঠুরে ভেসে ওঠা সেসব খালবিল নদীনালা এবং গ্রামের ঐতিহ্যবাহী বাড়ির টানে যাদের মন কেঁদে ওঠে তাদের জন্য চ্যানেলসের আয়োজন আমার গাও প্রযোজনায় আহাদ আহমেদ দেখবেন প্রতি বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে এগারোটায় উনিশশো একাত্তর সালে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে আন্তর্জাতিক বিশ্বের সমর্থন আদায়ে ব্রিটেন প্রবাসী বাঙালিদের ভূমিকা নিয়ে প্রামাণ্য চিত্র নাইন মান্থস ইন ব্রিটেন গ্রন্থনা ও পরিচালনায় তানভীর আহমেদ নাইন মান্থস ইন ব্রিটেন নয় পর্বের এই প্রামাণ্য চিত্র নির্মাণে ব্রিটেন প্রবাসী বাঙালিদের কাছ থেকে তথ্য ও প্রামাণ্য দলিল সংগ্রহ করা হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ব্রিটেনের বিভিন্ন শহরে যে সকল প্রবাসী সক্রিয়ভাবে আন্দোলন সংগ্রামে অংশ নিয়েছেন বা আর্থিকভাবে সহায়তা করেছেন আমরা খুঁজছি সেই কিংবদন্তীদের প্রবাসী মুক্তিযুদ্ধ আন্দোলনে আপনার কিংবা আপনার পরিবারের সদস্যের অংশগ্রহণের যে কোনো তথ্য বামান্য দলিল ছবি বা সংবাদপত্রের কাটিং থাকলে আমাদের যোগাযোগ করুন পরিচালক নাইন মানস ব্রিটেন চ্যানেল টেলিভিশন নন্দন Factor is back on your screens in conjunction with Global Aid Trust. Can your child recite the Quran well? And if your child is between 7 and 19 years of age, then remember, the Q Factor is the best platform for your child to show their talent. 
The competition will be for two age groups, 7 to 12 years and 13 to 19 years. Be part of this to be the best Quran reciter in the UK. Every Saturday and Sunday, 5 p.m. to 7 p.m. Assalamu alaikum. Doshak shabai ki shagotu jana chhi. Amader atske obhimoto hoshtane. Bangladesh ke rajniti shorboshesh poristhiti niye. Amra yun hoshtane alo chona kore thaki. Atske uber beti krom noy. Kotha bolbo Bangladesh ke rajniti niye. Kotha bolbo. Gato ek shob ter shob chhe guru tu purno chhe ekhorna guli ase. Chhe ekhorna guli niye. Ekhono shara Bangladesh Nepal je plane dur kotona ghote chhe tar tar mudhu diye jate chhe. Ebang manus ekhono shei shob bolte pare. Niatske apna ra nishchoi. জানেন যে অনেকগুলি লাশ 23 টি লাশ আজ বাংলাদেশে এসে পৌঁছেছে যেখানে আত্মীয়-স্বজনরা তাদের পরিবারের লাশ বুঝে নিয়েছেন অনেকের কবর ইতিমধ্যেই দেয়া হয়েছে আপনারা এও জানেন যে পাইলট আবিদ যিনি এই প্লেন দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছিল তার স্ত্রী দুই দুইবার স্ট্রোক করে এখন জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে আছেন তাদের একমাত্র ছেলে আমরা টেলিভিশনে এবং পত্রপত্রিকাতে দেখেছি তার বাকরুদ্ধ অবস্থা আমরা সেই ছেলের জন্য 17 বছরের সেই ছেলের জন্য প্রার্থনা করি এবং প্রার্থনা করি আবিদের স্ত্রী ফিরে আসবেন তার সন্তানের কাছে এবং এও প্রার্থনা করি মরহুম আবিদ তার আত্মা শান্তি পাবে এবং মহান সৃষ্টিকর্তা তাকে বেহেশত নসিব করবেন আবিদ সহ যারা এই দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছে তাদের সবার আত্মার মাগফিরাত কামনা করে আজকের অনুষ্ঠান আবারো শুরু করছি আমরা কথা বলবো বেগম খালেদা জিয়ার জামিন বিষয়ে গত কয়েক সপ্তাহে জামিন হবে কি হবে না আপনারা দেখেছেন যে প্রথম লোয়ার কোর্ট থেকে তার পরবর্তীতে হাই কোর্ট এবং সর্বশেষ সুপ্রিম কোর্টের ফুল বেঞ্চ আজকে রায় দিয়েছেন যেটি রায় ঘোষণা হয়েছে যে তার জামিন আগামী মে মাস পর্যন্ত তার জামিন হওয়ার সম্ভাবনা আপাত দৃষ্টিতে নেই আমরা এ নিয়ে কথা বলবো যেটি নিয়ে বিএনপি বলেছে ইতিমধ্যেই যে গণতন্ত্রের পেরেকে শেষ কফিনে শেষ পেরেক ঠুকে দেয়া হয়েছে এই রায়ের মাধ্যমে এবং তারা এখানে সরকারের সদিচ্ছার প্রতিফলন তারা দেখতে পাচ্ছেন আমরা কথা বলবো এই বিষয়ে কথা বলবো আগামী নির্বাচনকে নিয়ে দর্শক মণ্ডলী আপনারা এও জানেন যে আগামী নির্বাচনে বাংলাদেশের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলি তাদের নিজস্ব ভাবে আগামী নির্বাচন নিয়ে তাদের চিন্তা ভাবনা করার কথা বলছে এর মধ্যে দিয়ে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রী বলছেন যে আগামী নির্বাচন হবে যথা সময়ে যথা নিয়মে সাধারণ সম্পাদক অবাইদুল কাদের আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তিনি বলেছেন যে আগামী নির্বাচন হবে শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিকতা মাত্র আওয়ামী লীগের বিজয় সুনিশ্চিত তারা এতটাই নিশ্চিত যে আওয়ামী লীগের সরকার এত উন্নয়ন করেছে দেশের মানুষের এত ভালো কাজ করেছে যে আগামী নির্বাচন হতে যাচ্ছে শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিকতা মাত্র আমরা আরও কথা বলবো একটি সুসংবাদ নিয়ে আপনারা নিশ্চয়ই জেনেছেন যে বাংলাদেশ এখন উন্নয়নশীল দেশ এখন এটি জাতিসংঘের নির্দেশক্রমে জাতিসংঘের যে ক্যাটাগরি রয়েছে জাতিসংঘের যে দেশগুলি কোন কোন দেশ উন্নয়নশীল কুল কুল দেশ অনুন্নত যে ক্যাটাগরি রয়েছে সেই ক্যাটাগরিতে বাংলাদেশ উন্নীত হয়েছে উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে এটি আমাদের জন্য অনেক বড় অর্জন বিশেষ করে মাত্র পঁয়তাল্লিশ বছরের স্বাধীনতা প্রাপ্ত একটি দেশের জন্য অনেক বড় অর্জন আমরা সেটি নিয়েও কথা বলবো যাচ্ছি আমাদের অতিথিদের সাথে পরিচিত হতে আমার হাতে প্রথমে বাম পাশে রয়েছেন জনাব নাসিম আহমেদ চৌধুরী যুক্তরাজ্য বিএনপির সাবেক সিনিয়র জয়েন্ট সেক্রেটারি নাসিম আহমেদ চৌধুরী আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে হাতের ডান পাশে প্রথমে রয়েছেন জনাব শামসাদুর রহমান রাহিন মেম্বার ইউকে আওয়ামী লীগ জনাব রাহিন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য এবং হাতের সর্ব ডানে রয়েছেন জনাব কবির আলী মেম্বার ইউকে জাতীয় পার্টি কনভেনিং কমিটি জনাব কবির আলী আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য আপনাকেও ধন্যবাদ আমাকে আমি জানানোর জন্য আমি প্রথমে নাসিম আহমেদ চৌধুরী আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাই বেগম খালেদা জিয়ার জামিন মে মাসের আট তারিখ পর্যন্ত তার জামিন হওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে আপনার অভিমত ধন্যবাদ ফারহান সাহেব যেহেতু আসলে একটি হৃদয় বিদারক ঘটনা ঘটে গিয়েছে আমাদের এই আজকে এই যে প্লেন দুর্ঘটনার মাধ্যমে তো আমি এই যে সকল মানে এই প্লেন দুর্ঘটনায় যারা নিহত হয়েছেন 
তাদের আত্মার প্রতি আমি গভীর সমবেদনা মানে আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি পরিবারের প্রতি আমি গভীর সমবেদনা জানাই মহান আল্লাহ পাক তাদের আত্মাকে আপনার জান্নাতুল ফেরদৌস দান করুন আমিন আমি আসলে আলোচনার প্রথমেই যে জিনিসটা হচ্ছে আপনি বলেছেন যে দেশনাত্রী বেগম খালেদা জিয়া আদায় কি মার্চ মাস পর্যন্ত আপনার এক ধরনের মানে ডিলে করে ফেলা হয়েছে তো আমি আসলে একটা জিনিস বলতে চাই যদি আপনি খেয়াল করেন এই মামলাগুলো শুরু হয়েছিল বিগত ওয়ান ইলেভেন সরকারের সময় যে চারটি দেশ মামলা দেশনাত্রী বেগম খালেদা জিয়ার উপর করা হয়েছিল ঠিক তৎকালীন সময়ে বর্তমান অবৈধ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপরও তেরোটি মামলা করেছিল মইনুদ্দিন ফখরুদ্দিন সরকার সেই তেরোটি মামলার মধ্যে মনে করেন চোদ্দ হাজার আটশত তেষট্টি কোটি নব্বই লক্ষ একান্ন হাজার দুইশো অষ্টআশি টাকার মামলা ছিল শেখ হাসিনার উপর আমার মনে আছে যখন শেখ হাসিনাকে গ্রেফতার করা হয় সেই সময় ওয়ান ইলেভেনের সরকার এসে এই মামলাগুলার জন্য তখন দেশে নেতি বেগম খালেদা যে একটি আপনি সাংবাদিক আপনি হয়তো বা জানেন উনি একটি বক্তব্য দিয়েছিলেন যে শেখ হাসিনা বাংলাদেশের একজন সাবেক প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের জাতীয় একজন নেতার মেয়ে উনাকে এভাবে গ্রেফতার করা এটা কোনো কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয় এবং এই গ্রেফতারের মাধ্যমে সরকার দেশে বিদেশে তার গ্রহণযোগ্যতা হারিয়েছে তো এর এই বক্তব্যের ঠিক এক মাস পরেই দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া প্রথমে শেখ হাসিনাকে গ্রেফতার করা হয় তারপরে এক মাস পরে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে চারটি মামলায় গ্রেফতার দেখানো হয় ঠিক একই সময়ে দেশ নায়ক তারেক রহমানের উপর তেরোটি মামলা দেওয়া হয়েছিল দুর্নীতির আমি এই প্রেক্ষাপটটা এই কারণে নিয়ে আসলাম কারণ যেহেতু মনে করেন যে এই আমি আসবো আপনার আজকে যে যে ডিলেটা করা হচ্ছে সেই ব্যাপারটা নিয়ে দেখুন তেরোটি মামলা পনেরোটি মামলা শেখ হাসিনার উপর করা হয়েছিল তেরোটি মামলা করা হয়েছিল দেশ নায়ক তারেক রহমানের উপর চারটি মামলা করা হয়েছিল দেশ নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার উপর তারেক দেশ নায়ক তারেক রহমানের উপর যে তেরোটি মামলা করা হয়েছিল প্রত্যেকটি মামলায় উনি জামিন নিয়ে তারপরে উনি লন্ডনে চিকিৎসার জন্য আসেন অ্যাট এ টাইম শেখ হাসিনা কিন্তু ওনার এই তেরোটি মামলার জন্য উনি জামিন চেয়েছিলেন হয় নাই কোয়াশ করার জন্য কয়েকটি মামলাকে আপনার তখন আপিল করা হয়েছিল সেটাও হয় নাই আজম যে চৌধুরীর যে মামলা ছিল সেই মামলাটা ছিল পাঁচটি চেকের মাধ্যমে প্রমাণ সাপেক্ষে মামলা করা হয়েছিল উনি কিন্তু পাঁচটি চেকের মাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে বলে গিয়েছিলেন কি কিভাবে এই দুর্নীতিটা করা হয়েছে এবং ওই মামলাটা প্রায় শেষ পর্যায়ে চলে আসছিল ঠিক সেই সময় যেহেতু উনি প্রমাণ সহকারে উনি চেকটা দিয়েছিলেন এবং শেখ সেলিমের রেকর্ড এখনো টেলিভিশনে ইউটিউবে এখনো পাওয়া যায় যে শেখ সেলিম নিজে স্বপ্রণীত বক্তব্য দিয়েছিলেন যে বর্তমান অবৈধ প্রধানমন্ত্রী এবং উনার বোন এবং শেখ সেলিম ওনারা কি কিভাবে এই পয়সাটা ওনারা ভাগ করে নিয়েছিলেন এটা আপনিও পাবেন ইউটিউবে গেলে তো আমি যেই কথা বলতে চাচ্ছিলাম যে এই তেরোটি মামলা হওয়ার পরে হঠাৎ করে মইন ফকরের সাথে ওনার সক্ষতা হয়ে যায় এবং ওই সক্ষতার কারণে এই মামলাটা রায়ের ঠিক দ্বার প্রান্তে আসার মুহূর্তেই উনি কিন্তু প্যারোলে মুক্ত হন কোনো মামলা থেকে কিন্তু উনি জামিন নিয়ে মুক্ত নেই প্যারোলে মুক্ত হয়ে উনি প্রধানমন্ত্রী ছিলেন উনি যখন প্রধানমন্ত্রীর শপথ গ্রহণ করেন তখন কিন্তু তিনি প্যারোলে মুক্ত হয়ে আসেন প্যারোলে মুক্তি হয়ে মুক্ত হয়ে আসে উনি ওনার যে মামলাগুলো ছিল তেরোটি মামলার মধ্যে ছয়টি মামলাকে উনি রাজনৈতিক বিচারে একদিনের জন্য কিন্তু ওনাকে এই তেরোটি মামলার জন্য আদালতে যেতে হয় নাই এই যে তেরোটি মামলা করা হয়েছিল ছয়টি মামলাকে রাজনৈতিক বিচারে বাতিল করে দেওয়া হয় বাকি মামলাগুলোকে কোয়াশিং করা হয়েছে উইদাউট গোয়িং টু কোর্ট দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার যে 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 অর্পরাজ ট্রাস্টের মামলা সেই মামলাটা মহিমুদ্দিন ফরুদ্দিনের সময় ছিল সেই মামলা তে এসে আজকে উনি কারান্তরীণ শেখ হাসিনা এই চোদ্দ হাজার কোটি টাকা লুটপাটের পরেও উনি জামিন না পাওয়ার পরেও ওনার মামলার মেরিট এত স্ট্রং ছিল যে মইন ফকরও কিন্তু ওনাকে জামিন দিয়ে নাই তখন ওনাকে প্যারোলে দিয়েছিল আজকে উনি বহাল তবিয়তে আপনার যখন যেদিন দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার রায় হয় মামলার ওই দিন উনি অনেক কথা বলেছেন যে আজকে কোথায় খালেদা জিয়া ওনার মাঝে তো কৃতজ্ঞতা বোধ নেই যদি থাকতো তাহলে ওনার বিপদে কিন্তু দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ঠিকই স্টেটমেন্ট দিয়েছিলেন দুঃখজনক এইটাই হচ্ছে ফারহান সাহেব যার কারণে আমি বললাম যে যেই দেশে আইন থাকে না আদালত থাকে না বিচার থাকে না সেই দেশে 
যে কিছুই ঘটতে পারে আজকে যেটা ঘটেছে আমরা কিন্তু বিএনপি আমরা আমরা জানতাম দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা পরায়ণ হয়ে এই সরকার মামলা করেছে এবং ওদের প্রতিহিংসা ওরা চরিতার্থ করবে এবং এটারই নির্লক্ষা শুরু হয়েছে আপনি অবাক হবেন যে প্রথম যে দিন আপনার মনে করেন যে এই এই ওনার জামিনের জন্য আপিল করা হয় আপনারা দেখেছেন আইনজীবীরা বলেছেন যে ওনার জামিন দেওয়ার পরে যে স্থগিত করা হয় বক্তব্যটা পর্যন্ত আদালত শুনে নাই তখন আমাদের আইনজীবীরা বলেছিলেন যে মাননীয় আদালত আপনি তো আমাদের বক্তব্যই শুনলেন না এরপরে কি হলো আজকে লিফ এই যে আজকে মনে করেন যে মার্চ মাসের আট তারিখে মে মাসের মে মাসের আট তারিখ পর্যন্ত আজকে এটাকে কালক্ষেপণ করা হলো মধ্যখানে আমাদের আইনজীবীরা আজকে গিয়ে বলেছিলেন যে মাননীয় আদালত এটাকে অবকাশকালীন বিরতির পূর্বে করা হোক সেটাকেও মানা হয় নাই তো এখন কথা হচ্ছে যে যখন দেখবেন আপনি একটা দেশে আইনের শাসন নাই যখন দেখবেন একটা দেশে আপনি প্রধান বিচারপতিকে হ্যাঁ দেশ থেকে বিতাড়িত করে দেয়া হয় যখন দেখবেন আপনি যেই নেত্রী পাঁচবারের আপনি জনপ্রিয়তা কাকে বলে আমি তো হঠাৎ করে যে বললে হবে যে না আমি জনপ্রিয় আপনি জনপ্রিয় জনপ্রিয়তার যাচাই হচ্ছে আপনার নির্বাচন দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ওনার জীবনে পাঁচবার উনি পাঁচটি আসনে উনি তিনবার নির্বাচিত হয়েছেন দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া তো জনপ্রিয়তার ব্যাপারে ওনার তো কোনো এখানে আর প্রমাণ করার কিছু নেই যেহেতু বাংলাদেশের জনগণ ওনাকে বারবার নির্বাচিত করেছে সেই নেত্রীকে প্রথম আটচল্লিশ ঘন্টা এই সরকার সাধারণ কয়েদির মতো রেখেছে তারপরে ওনাকে ডিভিশন দেওয়া হয়েছে আটচল্লিশ ঘন্টা একজন তিনবারে নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী ওনাকে আটচল্লিশ ঘন্টা সাধারণ কয়েদির মতো রাখা হয়েছে তখন কে জেলারা জানতো না যে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ধন্যবাদ আপনাকে আমি আমি আপনার আসবো আপনার কাছে আমি একই বিষয়ে আপনার কাছ থেকে জানতে চাইবো জনাব শামসুদ রহমান রাহিন যে বেগম খালেদা জিয়াকে জেল দণ্ড দেয়া হয়েছে এবং তার যে জামিন পাবার যে প্রক্রিয়া সেই প্রক্রিয়াকে রাজনীতিকরণ করা হচ্ছে এবং সরকারের সদিচ্ছার প্রতিফলন বলে বিএনপি মনে করে কারণ তার যে সাজা হয়েছে সেই সাজায় তার সামাজিক অবস্থান তার রাজনৈতিক অবস্থান তার বয়স তার অসুস্থতা সব কিছু মিলিয়ে তিনি এই মামলায় জামিন পাবার যোগ্য এবং যেটি হাইকোর্ট দিয়েছে কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট আজকে সেটি বাতিল না করে স্থগিত রেখেছে আগামী আটই মে পর্যন্ত এটিকে অনেক বিএনপি বলছে এটি একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়া এবং বেগম জিয়াকে রাজনীতি থেকে এবং নির্বাচন থেকে দূরে রাখার একটি অপকৌশল ধন্যবাদ ফারহান মাসুদ খান আপনার সবচেয়ে জনপ্রিয় অনুষ্ঠান আজকের অভিমতে আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আপনি শুরুতেই বলেছেন গেল সপ্তাহের অনেকগুলো ঘটনা নিয়ে আজকের এখানে আলোচনা করবেন আসলে গেল সপ্তাহের অনেক দুঃখ এবং ভালো জিনিসের ঘটনা ঘটেছে আমাদের আমাদের জাতির উপর আমার সর্বপ্রথমে আমরা দুঃখ প্রকাশ করছি আপনি যেটা দিয়ে শুরু করেছিলেন নেপালে যে ইউএস বাংলার ফ্লাইটটি দুর্ঘটনায় কবলিত হলো এবং সেখানে একান্ন জন যাত্রী সহ একান্ন জন জনের প্রাণ গেল এবং অনেকেই বেঁচে আছেন আপনি তাও বলেছেন আজকেই তেইশ জনের ফ্লা তেইশ জনের মরদেহ বাংলাদেশে ফিরত এসেছে যারা আনন্দ করার জন্য ফুর্তি করার জন্য কাঠমান্ডু নেপালে গিয়েছিলেন কিন্তু তাদের লাশ আজ আত্মীয় স্বজনরা বাংলার মাটি ছুঁয়েছে নিত্যর দেহগুলো সারা বাংলাদেশ আজকে সাত কোটি মানুষ বারাক্রান্ত সেই বারাক্রান্তর দিক থেকে জননেত্রী শেখ হাসিনা এবং আওয়ামী লীগ সরকার একদিনের সুখ প্রকাশ করেছে মন্ত্রিসভায় সুখ প্রকাশ করা হয়েছে শুরু শুরুতেই অনুষ্ঠানের শুরুতেই আমিও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে বাংলাদেশ যুবলীগের পক্ষ থেকে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করছি এবং যারা নিহত হয়েছেন এবং যারা আহত হয়েছেন প্রত্যেকের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি পরবর্তীতে আপনি যে রাজনৈতিক বিষয়গুলো নিয়ে আসছেন এবং দীর্ঘ নাতি দীর্ঘ বক্তব্য রেখেছেন আমার টকশুতে সবচেয়ে ভালো এবং বক্তা তার বক্তব্য জনপ্রিয় বক্তব্য জনপ্রিয় বলতে পারেন টকশুতে ভালো বক্তব্য রাখেন নাসিম সাহেব সম্পূর্ণ বক্তব্যটা রাজনৈতিক উনি নিরপেক্ষভাবে কোনো কিছু বলেন আশা করেছিলাম যে আজকের এই স্বাধীনতার মাসে উনি একটু নিরপেক্ষ তবে একটা জিনিস আমি লক্ষ্য করেছি তিনি যেভাবে আক্রমণাত্মক আগে বক্তব্য রাখতেন শুধু নাসিম সাহেব না এই খালেদা জিয়াকে গ্রেফতার করার পর থেকে 
সারা বাংলাদেশের রাজনীতির পট পরিবর্তন হয়ে গেছে নতুন উইন্ডো যেমন খোলা খোলা হয়েছে যেমন একজন প্রধানমন্ত্রী আগে কখনো বাংলাদেশে জেলে যান নাই একজন প্রধানমন্ত্রী যেভাবে জেলে গিয়েছেন ঠিক একইভাবে আমরা প্রধানমন্ত্রী জেলে যাওয়ার পর বাংলাদেশের মানুষ যেভাবে মনে করেছিল দেশে আবারও সেই চোদ্দ সালের জ্বালা পুরাও হবে বিএনপি সেখান থেকে ফিরে এসেছে এবং বিএনপি আমি মনে করছি অনেকটা ইতিবাচক রাজনীতির দিকে এগুচ্ছে তাই বিএনপিকেও আমরা ধন্যবাদ জানাই সেটা আমাদের জাতির জন্য এটা আশাভেঞ্জক একটি ঘটনা তাই খালেদা জেলে যাওয়ার ঘটনায় ঘটনায় আমাদের জাতিতে যেমন স্বস্তি ফিরে এসেছে আমরা অনেক কিছু শিখতে পাচ্ছি বিএনপি আমি বলব বিএনপি তাদের রাজনৈতিক দিক নির্দেশনা পাচ্ছে যদিও তারা নেতৃত্বের অভাব যদিও তারা খালেদা জিয়া জেলে যাওয়ার এক সপ্তাহ আগেই তারা টের পেয়েছিল ওনার জেল হয়ে যাবে তাদের সংবিধানকে চেঞ্জ করে আরেকজনকে এই তারা তাদের দলের প্রদান করার জন্য রাতারাতি একটি সংবিধানকে চেঞ্জ করে তারা সংবিধানের সাথের ক দ্বারা চেঞ্জ সাত দ্বারা চেঞ্জ করে তারেক জিয়াকে প্রদান করলেন এই বিএনপির এই ঘটনাটি জাতি কীভাবে নিচ্ছে তারাই বুঝতে পারবেন জ্ঞানী বুদ্ধিমান বিএনপির লোকজন তবে বিএনপি একটি শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করার চেষ্টা করছে এটা জাতির জন্য ভালো আমাদের জন্য ভালো তার বিপরীতে কি আপনি মনে করেন না যে সরকার কিংবা পুলিশ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অনেক বেশি আক্রমণাত্মক অ্যাগ্রেসিভ এবং নেতিবাচক যেভাবে কয়েকজনকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তেজকার একজন ছাত্রদল নেতাকে পরবর্তীতে রিমান্ডে নিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে পুলিশ বলছে তিনি অসুস্থ হয়ে মারা গিয়েছেন পরিবার বলছে তাকে হত্যা করা হয়েছে সহ বিএনপির মহাসচিব যখন আন্দোলনে ছিলেন তার তার কাছ থেকে তাদের নেতাকর্মীদেরকে যে প্রক্রিয়ায় ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এটি স্পষ্টত নির্যাতন পুলিশের নির্যাতন এবং সে ব্যাপারে সরকার কোনো পদক্ষেপ নেয়নি আমি মনে করি আমি দেখেছি জিনিসগুলো আসলে যখনই আমি যদি তাদের প্ল্যাটফর্মে থাকতাম সেটা দেখলে আমার কাছেও খারাপ লাগতো তবে কেসের মামলার আসামি যদি থাকে আর তাদেরকে নিয়ে যদি সরাসরি তাদেরকে সভা সমিতি সমিতিতে বক্তব্য রাখার সুযোগ দেওয়া হয় আর আইন শৃঙ্খলার বাহিনী সেখানে উপস্থিত থাকে তাদের করণীয় কী হবে আপনি মনে করেন এই দেশেই যদি কোনো দাগি আসামি যার বিরুদ্ধে অনেকগুলো মামলা আছে সে যদি এখানে এসে জনসমুখে কথাবার্তা বলতে থাকে নিশ্চয়ই তার দায়িত্ব হবে পুলিশের দায়িত্ব হবে তাকে গ্রেফতার করা এবং পুলিশ যখনই গ্রেফতার করতে চেয়েছে আপনি সর বিএনপির সর্বোচ্চ নেতৃবৃন্দ সেখানে তারা হয়তো পুলিশের কাছে কাছে আইনকে শ্রদ্ধা করে ওদেরকে তুলে দেওয়া উচিত ছিল কিন্তু তারা ওই আসামিকে টানা হেসরা করেছেন বলে এ ধরনের বিবস্ত্র বা এ ধরনের ঘটনার অবতারণা ঘটেছে এটার জন্য আমরা আসলে রাজনৈতিক দিক থেকে এখান থেকে সরে আসতে হবে একসময় তারা বিরোধী দলে আছে একসময় আমরাও বিরোধী দলে যাব আমাদেরও অনেক দুর্ঘটনা ঘটেছে সেদিকে যাচ্ছি না আমরা অতীত অতীত না বলে রাজনীতিতে হয় না রাজনীতিতে অতীত কিছু দেখতে হয় আপনার আপনি যদি অতীতের অতীতের দিকে তাকান তাহলে দেখবেন আমাদের আমাদের কৃষক লীগের একজন বগুড়াতে দুই হাজার দুই হাজার দুই সালে নামাজরত অবস্থায় তাকে গুলি করে মসজিদের ভিতরে গুলি করে তাকে হত্যা করা হয়েছে কৃষক লীগের নেতাকে বগুড়াতে হত্যা করেছে পুলিশ হ্যাঁ আমার কাছে সব আছে পুলিশ না বিএনপির লোকজন তো আরও কত আপনি দেখবেন ফটিক সরিতে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতা থাকা অবস্থায় তারা মাইকে মাইক ডেকে এনে অনেক আগুন দিয়ে সবাইকে জ্বালিয়ে দিয়েছে তাদের যে এইসব ঘটনা এখন কিন্তু এইসব ঘটনা ঘটছে না হয়তো পুলিশ গ্রেফতার করতে গিয়ে তারা বাধাগ্রস্ত হয়েছে এর জন্য টানা হেসরা করেছে টানা হেসরা না করলেও পারত পুলিশ কিন্তু টানা হেসরা করেছে তারা আইনকে শ্রদ্ধা করে নাই আর পরবর্তীতে এটা যদি পুলিশের হাতে যদি কেউ নিগৃহীত হয় পুলিশের কাছে যাইয়া যদি তার নিহত হয় সেটা তদন্ত কমিটি হবে তার বিচার হবে ধন্যবাদ আমি আশা করি বিচারের আওতায় চলে আসবে ধন্যবাদ আমি মনে করি সার্বিক দিক থেকে আমাদের দেশ সবচেয়ে বড় যে জিনিস আপনি গত সপ্তাহের ঘটনা সবচেয়ে বড় ঘটনা যেটা ঘটছে জাতিসংঘ কর্তৃক আমরা কিন্তু উন্নয়নশীল দেশে আগে আমরা সব উন্নত দেশ ছিলাম এই শেখ হাসিনার আমলে আমরা কিন্তু উন্নয়নশীল দেশে উপতীর্ণ হলাম যদিও তারা দুই একটি শর্ত জুড়ে দিয়েছে কিন্তু আমরা যে আগের মতো তোলাবিহীন জুড়ি নয় রাজনীতিকরণ এবং আইনের শাসন কোনটা আসলে সরকার বলছে আইনের শাসন বিএনপি বলছে রাজনৈতিক এটি এটি একটি রাজনৈতিক ভাবে তাকে হেয় করার জন্য তাকে নির্বাচন থেকে দূরে রাখার জন্য সরকার এই পদক্ষেপ নিয়েছে আপনার কি মত প্রথমে ধন্যবাদ চ্যানেল এসকে এবং আপনাকে দ্বিতীয়বারের মতো আমাকে না আমন্ত্রণ জানানোর জন্য এর ফলে আমরা জানি নেপালে একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে এটা লাগবে আমরা মর্মাহত এবং স্বাধীনতার মাস সবাইকে আমার দল এবং আমার নেতা ফল্লি বন্ধু আল্লাহ হুসেন মোহাম্মদের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আপনি বলছেন যে বেগম জিয়াকে যে 
জেলে নয় সব এগুলো ফিসা নয় সেইগুলো আইনের শাসন কিনে বা আইনের কোনো আমাদের নেতাকে আমাদের নেতা আজকে সাতাশ বছর ধরে এই মামলা মাথায় নিয়ে উনি কোর্টে আসা যাওয়া করতেছেন এই বিএনপি এসে উনাকে মামলাগুলো দিয়েছিল রাজনৈতিক মামলা কিন্তু আজকে সাতাশটা বছর হয়ে গেছে যে মামলাগুলার মামলাগুলার এখনও কোনো প্রমাণ নাই কিচ্ছু নাই তারপরে রাজনৈতিকভাবে ফায়দা লুটার জন্য বা রাজনৈতিক ফায়দা নেওয়ার জন্য আমার নেতা ফল্লিবন্দু হুসেন মোহাম্মদ এরশাদকে এখন পর্যন্ত জেলে বারবার উনি কোর্টে যেতে হয়েছে এবং আসতে হয়েছে উনিও বেগম জিয়া যখন জেলে গেলেন উনি একটা মন্তব্য করেছেন যে রাজনীতি করতে হলে জেল জুলুম ওইগুলোই থাকবে স্বাভাবিক এগুলো একটা আইনের ব্যাপার আমাদের আদালত রায় দিয়েছে আমি আদালতের বিপক্ষে গিয়ে তো বা আদালতের উপরে আমার কোনো কথা বলার তো অধিকার নাই বা আমি সেদিকে যাবো না ধন্যবাদ আপনার কাছে আসবো আমি বিরুদ্ধে যাব আইনের বিষয়ে আপনি বলেছেন ধন্যবাদ অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে আপনার ব্যাখ্যা করার জন্য দর্শক দেখছেন অভিমত অনুষ্ঠান কথা বলছি বাংলাদেশের রাজনীতির সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলছিলাম সম্প্রতি বেগম খালেদা জিয়াকে অ্যারেস্ট করার পরে তার জামিন নিয়ে হাইকোর্টে জামিন পাওয়ার পরে আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন যে সুপ্রিম কোর্টের অ্যাপিলেট ডিভিশন যেটি প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ মাহমুদ হোসেনের নেতৃত্বে চারজন বিচারপতি আজকে খালেদা জিয়ার জামিনের বিষয়ে তারা শুনানি শুরু করছিলেন এবং তারা আটই মে পর্যন্ত এই রায়ের স্থগিতাদেশ দিয়েছেন অর্থাৎ আটই মের আগে হাইকোর্টে বেগম খালেদা জিয়ার যে চার মাসের জামিন হয়েছিল সেই জামিন হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই অর্থাৎ অন্তত আরও দেড় মাস বেগম খালেদা জিয়াকে জেলে থাকতে হতে পারে যদি না অন্য কোনো ধরনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে কিংবা পরিস্থিতির কোনো পরিবর্তন ঘটে আমরা এই বিষয়ে আরও কথা বলবো কথা বলবো বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচনকে ঘিরে যে যে সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে এবং একই সাথে যে প্রত্যাশার সৃষ্টি হয়েছে এবং অবশ্যই কথা বলবো বাংলাদেশ সম্প্রতি জাতিসংঘের অনুমোদন ক্রমে জাতিসংঘের মাপকাঠিতে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে যে উন্নীত হয়েছে সেই বিষয়ে কথা বলবো যাচ্ছি ছোট্ট একটা বিরতিতে সঙ্গে থাকবেন Meridian Grand, a stunning wedding and events venue in North London. Seating over 800 guests with a large car park, Meridian Grand is a dream setting for your occasion. We specialize in planning amazing events that can cater for any special requirements. Our delicious in-house Asian catering will be sure to deliver the wow factor for your event. Call us now on 020-3700-2727. The rising cost of living is increasing personal debt to unmanageable levels for millions of people in the country. If you're struggling with debt, you could be eligible under UK legislation to legally reduce your debt with an IBA, which guarantees to write up up to 85% of your debt. You'll never have to deal with your creditors again and you could be permanently debt free. Or if your current debt management plan isn't working, an IBA could be the smarter way to clear your debt. To find out if you qualify, contact Victor Debt today on 020 3884 4000 or go to victordebt.com. Free yourself from debt. Purbo London Air, Oiti Chobahi, Bangla Town, Cash and Kerry. Ever Ujapon Kurche, Shad Diner, Mega Sale. Sale Cholbe, Chabush March Take, Pohela April Purjunto. Sale Opolo Ketakse, Shockled Horn Air Household Products. Haripati. রেস্টুরেন্ট সামগ্রী এবং ইপকো ব্র্যান্ডের দেশি মাছের উপর অবিশ্বাস্য ছাড় আরও রয়েছে একশো পার্সেন্ট হালাল মাংস কম দামে বিক্রির গ্যারান্টি ফ্রি পার্কিং সুবিধা সহ এবার কম দামে বাংলা টাউনে শপিং করুন যত খুশি তত বাংলা টাউন ক্যাশ অ্যান্ড ক্যারি অনেক কিছু ভুল জানা থাকলেও মানি ট্রান্সফার টিকেট হজ ওমরা এবং কার্গো সার্ভিস বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠানের নাম হলি মক্কা সবাই জানা 
With the death toll rising and food in scarce supply, the people of eastern Ghouta are in desperate need. Muslim aid is on the ground, operating in between airstrikes, delivering vital aid to families in the besieged enclave. Just 60 pounds can provide food and clean water to a family. Act now and keep hope alive. সেল 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 এবার গ্রিন স্ট্রিট মাছ বাজার নিয়ে আসছে জুন জমাট মাছের সেল সেল চলবে আগামী তিরিশে মার্চ থেকে তেরোশোরা এপ্রিল পর্যন্ত পাঁচ দিন ব্যাপী এই সেলে সকল প্রকার ইপকো ব্র্যান্ড সহ বাংলাদেশি মাছ ফ্রোজেন সবজি প্রন্স স্ন্যাক্স এর উপর থাকছে এ যাবৎকালের অবিশ্বাস্য ছা তাই আপনার পরিবারের ফ্রোজেন সামগ্রীর বাজার করতে গ্রিন স্ট্রিট মাছ বাজারের পাঁচ দিন ব্যাপী জমজমাট মাছের সেল উদযাপন করুন গ্রিন স্ট্রিট মাছ বাজার ফিফটি গ্রিন স্ট্রিট লন্ডন ই সেভেন এইট বি জেড আপনি কি একশো টিরও বেশি দেশে ফ্রি কথা বলতে চান ব্যবহার করুন কল ফর ফ্রি ডট কো ডট ইউকে আসলেই কি তাই অবশ্যই শুধুমাত্র আপনার ল্যান্ড কিংবা মোবাইল ফোনে থ্রি জিরো এইট সেভেন জিরো মিনিট ব্যবহার করে কথা বলুন একদম ফ্রি আরও বিস্তারিত জানতে আমাদের কাস্টমার সার্ভিসে যোগাযোগ করুন কল ফর ফ্রি ডট কো ডট ইউকে হোম অফ ফ্রি ইন্টারন্যাশনাল কল दुष नेम সালামালাইকুম দর্শক সবাইকে বিরতির পর আবারও স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের অভিমত অনুষ্ঠানে কথা বলছিলাম বাংলাদেশের রাজনীতির সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে আপনারা যারা ফোন করছেন আমরা আপনাদের অবশ্যই ফোন নিব স্ক্রিনের নিচে যে নাম্বারটি দেখতে পাচ্ছেন সেই নাম্বারে ফোন করে আপনাদের অভিমত খুব সংক্ষিপ্ত আকারে আমরা জানার চেষ্টা করব একই সাথে ফেসবুকের নিয়মিত দর্শক যারা আপনারা আজকে আবারও আপনাদের অভিমত রাখতে পারবেন এবং আমরা খুব ছোট ছোট অভিমত রাখার চেষ্টা করবেন যাতে করে আমরা প্রত্যেকটি অভিমতি পড়ে শোনাতে পারি এবং একই সাথে আপনাদের বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করতে পারি দর্শক বিরতির আগে আমরা কথা বলছিলাম বেগম খালেদা জিয়ার জামিন নিয়ে ফেসবুকে যারা কমেন্ট করেছেন আমি কয়েকটি কমেন্ট পড়ে শোনানোর চেষ্টা করব যে যারা লিখেছেন আজকের এই অনুষ্ঠানের বিষয়গুলি সম্পর্কে যেমন মোহাম্মদ জায়েদ দেখেছেন বঙ্গবন্ধু এবং মেজর জিয়া অন্যরা দেশের জন্য যা করেছেন তা অনস্বীকার্য এসব নোংরামি বন্ধ করে দেশের সংকট নিয়ে কথা বলুন ইকবাল চৌধুরী বলেছেন নাসিম ভাই আপনাদের এতিমখানা কোথায় অবস্থিত অ্যাডভোকেট আহমেদ নুরুদ্দিন সরকার টিকিয়ে রাখছি আমরা পুলিশ কমিশনার বলেছেন পুলিশ কমিশনার আসাদুজ্জামান একটি কোটেশন উল্লেখ করেছেন একজন মোহাম্মদ জায়েদ বলেছেন বিএনপি তাদের দলনেতার জেল জুলুম বা জামিন নিয়ে এত অঘটনের পরও আন্দোলনে ব্যর্থ তাদের লজ্জা পাওয়া উচিত সোয়েব আলী এতিমের টাকা খালেদাকে নিয়ে টকশোর টপিক কোনো চ্যানেলেস কেন চ্যানেলেস জবাব চাই এই টপিকের জন্য তারেক কত পাউন্ড 
দিয়েছে আপনি তারেক রহমানকে প্রশ্ন করেছেন আমি নাসিম চৌধুরীকে জিজ্ঞেস করতে পারবো এই কত তারা চ্যানেল কে কত পাউন্ড দিয়েছেন এই বিষয়টি তিনি জানেন কিনা অ্যাডভোকেট আহমেদ নুর উদ্দিন প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন আওয়ামী লীগের একজন পরীক্ষিত লোক সরকারের নির্দেশের বাইরে গিয়ে তিনি কোনো আদেশ নিষেধ দিবেন এটা আশা করাও ভুল অ্যাডভোকেট আহমেদ নুর উদ্দিন বলেছেন কিছু চমৎকার অভিমত একটি অ্যাকুইজিশন যা আমরা কেন বেগম খালেদা জিয়ার জামিন নিয়ে কথা বলছি আমরা নিশ্চয়ই এই প্রশ্নের উত্তর দিব তবে তার আগে একজন কলার অপেক্ষা করছেন দেখে কে আছেন লাইনে হ্যালো সালাম আলাইকুম কলার কলার সালাম আলাইকুম কলার আপনার নাম কোথা থেকে ফোন করেছেন আপনার নাম না বললে হয় আপনি লন্ডন থেকে ফোন করেছেন আপনার অভিমত আমি এখন যেভাবে টিভি দেখতেছি আর রিমোট কিন্তু আমার হাতে বাংলাদেশ কোর্ট হচ্ছে জ্ঞান একটা টিভি আর রিমোট হচ্ছে গণভবন বলেন আর বঙ্গভবন বলেন এইটা কিন্তু ওপেন সিক্রেট এই ষোল কোটি মানুষ এটা ভালো করে জানে এবং বুঝে এই অবস্থায় এই খালেদা দিয়াকে এই জেলে যে ঢুকাইয়া রাখছে আচ্ছা ওপেন সিক্রেট রিমোট হচ্ছে কোর্টের রিমোট হচ্ছে বঙ্গভবন অথবা গণভবনে ধন্যবাদ আপনার কলের জন্য যাচ্ছি পরবর্তী কলে দেখি কে আছে লাইনে হ্যালো সালাম আলাইকুম কলার অসংখ্য ধন্যবাদ আপনি অনুষ্ঠান দেখেন এবং আজকে আমাদেরকে আপনি ফোন দিয়েছেন অসংখ্য ধন্যবাদ গ্রেফতার হয়েছে কিন্তু দুই কোটি টাকা বাংলাদেশে দেখেন হলমার্ক দেশ টেনি সোনালি ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংক মানে কত কোটি টাকা বাংলাদেশ থেকে প্রচার হয়েছে কিন্তু সেটার কোনো তত্ত্ব হয় নেই কিন্তু বাংলাদেশ কুয়েত থেকে টেকাটা কিন্তু বাংলাদেশের নেই কুয়েত থেকে এসেছে কিন্তু বাংলাদেশের টেকাটা যদি হতো তাহলে এই তদন্ত করলে ঠিক আছে কিন্তু বাংলাদেশের টেকা দিনে বাংলাদেশ থেকে প্রচার হয়েছে আমেরিকা কানাডা আপনারা আপনি জানেন আমরা বিদেশ থাকি সবাই জানে কানাডা কে বসবাস করে সব আওয়ামী লীগের মন্ত্রী মিনিস্টারের ছেলে কিন্তু বাংলাদেশে কে কে মারছে আজকে কে মরে যাচ্ছে কিন্তু সেটা হিসাব নেই কিন্তু আরেকটা প্রশ্ন রাখতে চাই এই আওয়ামী লীগ বাইকে আপনি জানেন বারোই মার্চ এই প্রেস ক্লাবের সামনে দেশ নেত্রী বেগম খালেদা প্রতি গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে মিছিল করা হয়েছে সাদা পোশাকদারী সে ডাহা ডাহা শিক্ষা সবুক দলের সভাপতি শফিউল আলী বা শফিউল বারিকে গ্রেফতার করা হয়েছে মাঝখান থেকে মানুষের কি বলবো আপনাকে আমরা দেখে কিছু বলার কোনো জো নেই কিন্তু মাঝখান থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে কেন গ্রেফতার করা হয়েছে কিন্তু যে বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলবে যে জনগণের কথা বলবে তাকে বাংলাদেশে তার কথা বলার অধিকার দেওয়া হবে না ধন্যবাদ আমি যদি আজকে সাধারণ ভাই আমার একটু সংক্ষেপে আমাদের সময় সংক্ষেপে ফাস্টপোর্টের আমি সুযোগ পেয়েছি কথা বলার জন্য কিন্তু দেখেন আমরা বাংলাদেশে পলিটিক্স করি দেশের মানুষের জন্য দেশের জনগণের জন্য কিন্তু আমরা বাংলাদেশে পলিটিক্স করি এই বিদেশ থেকে পলিটিক্স কিন্তু মানুষের এই কি বলবো আমরা মানুষের বাংলাদেশের মানুষের শান্তি দেখতে চাই কিন্তু আজকে দেখেন সময়ের সংক্ষিপ্ত না অনেক কিছু বলার আছে কিন্তু আজ থেকে আমার 
অবশ্যই দায়ী থাকতে পারে যে কোনো দল বা আসার পাশা আঙ্গুল সমান নাই আমি থাকতে পারি ক্ষমতা বুল টুরি থাকতে পারে কিন্তু বাংলাদেশের আওয়ামী লীগ যে অবস্থা বাংলাদেশের অধিকার নেই গড় থেকে বের গড় থেকে বের হলে গড়ে আসতে পারবে কি না আসবে তাও অধিকার নেই অসংখ্য ধন্যবাদ জনাব লায়েক অসংখ্য ধন্যবাদ আপনি পাঁচ বছর ধরে এই অনুষ্ঠান দেখছেন এবং আপনি চেষ্টা করেছেন আজকে আপনি আমাদের সাথে কথা বলেছেন আমরা সৌভাগ্যবান আপনাকে আমাদের সাথে কথা বলার সুযোগ সৃষ্টি হওয়ার কারণে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং আপনি অনুষ্ঠান দেখতে থাকবেন যাচ্ছি পরবর্তী কলে দেখে কে আছেন লাইনে হ্যালো সালামু আলাইকুম কলার সালামু আলাইকুম হ্যালো সালামু আলাইকুম কলার কে বলছেন আমার নাম সৈয়দ রফিকুল হক ফারহান জান সাহেব আমার সালাম ওয়ালাইকুম আসসালাম অসংখ্য ধন্যবাদ জনাব রফিকুল হক আপনি কোথা থেকে ফোন করেছেন আমি লন্ডন থেকে ফোন করছি জি আপনার অভিমত হোকা আমার অভিমত হইল হিন্দু তার নাম হইল আপনার দেব গুপ্তাচার্য তার এইভাবে মারা হয়েছে গুলি করে মারি দিলে অত দুঃখ নাই কিন্তু তার মাই আক্ষেপ করে বইছে আমার ছেলের অসংখ্য ধন্যবাদ আপনি আপনার অভিমত রেখেছেন তেজগা থানার যে ছাত্রদল নেতা পুলিশি রিমান্ডে নির্যাতনের অভিযোগ আছে তার তাদের বিরুদ্ধে পুলিশের বিরুদ্ধে তাদের পরিবার অভিযোগ করেছে যে নির্যাতন করে তার সন্তান তাদের সন্তানকে হত্যা করা হয়েছে পুলিশ বলছে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং পরবর্তীতে হাসপাতালে তার মৃত্যু হয় আমরা এই বিষয়ে কথা বলবো তবে এই পরবর্তী কলারে যাওয়ার আগে জনাব নাসিম আহমেদ চৌধুরী আপনার কাছে প্রশ্ন যে কলার একজন তেজগা থানার ছাত্রদল নেতা ভারপ্রাপ্ত ছাত্রদল নেতা মিলন হত্যাকাণ্ডের কথা বলছেন এই কলার পুলিশ বলছে যে তিনি অসুস্থ হয়ে গিয়েছিলেন এবং অসুস্থ হওয়ার পরবর্তীতে তিনি হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন যেটি পুলিশের প্রধান ডক্টর জাভেদ পাটোয়ারি একই বিষয়ে একই কথা বলেছেন निर्मारोकारोकारोकारोकारोकारोकारोकारोकारोकारोकारोकारोकारोकारोकारोकारोकारोकारोकारोकारोकारोकारोकारोकारोकारोकारोकारोकारोकारोकारोकारोकारोक
কিন্তু কথা হচ্ছে আপনার যে পিপিলিখার পাখা গজায় মরিবার তরে আপনি দেখেন হিস্ট্রিকে আপনি দেখেন যারাই দুনিয়াতে ডিক্টেটর হয়ে এসেছে তাদের কিন্তু করুণ পরিণতি হয়েছে আর উনি বলেছেন যে জ্বালাও পোড়ায়ার ব্যাপার আমি জানি ওনারা আশাহত হয়েছে আশা ভঙ্গ হয়েছে কারণ যখন বিগত আপনার আমরা যখন বিগত ইলেকশনের আগে যখন আমরা নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন করেছিলাম তখন আমরা এটা বুঝতে পারি নাই যে সরকার সেই আন্দোলনকে সাপোর্টাজ করার জন্য সরকারের মধ্য থেকে বিহঙ্গ পরিবহনের যে আগুনটা দেয়া হয়েছিল এটা আমি বলি নাই আরেকদিন এই টকশোতে আপনার বলেছিলাম যে আওয়ামী লীগের আওয়ামী লীগের ওই আমি ভুলে গেছি দিনাজপুর সভাপতি উনি বলেছেন যে শেখ হাসিনা বিহঙ্গ পরিবহনের পঙ্কজকে ছাত্রলীগ যুবলীগের আহ্বায়ক করার জন্য উনি স্বপ্রণোদিত হয়ে বিহঙ্গ পরিবহনে হামলা করেছেন ওই যে কতটা লোক পুড়ে মারা গেছিল তো এই সরকার কি চেয়েছিল জানেন আগে কিন্তু বিএনপি নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে গিয়েছিল সরকার সেই আন্দোলনকে বিএনপির আন্দোলনকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার জন্য জ্বালাও পুড়াও শুরু করে দিয়েছিল যেটা আমরা তাৎক্ষণিকভাবে আমরা বুঝতে পেরেছি কিন্তু আমাদের আর কিছু করার ছিল না কারণ সরকারের পক্ষে থেকে এমন ভাবে জ্বালাও পুড়া শুরু হয়েছিল এটা কোনো কথা না আজকে এত রাত্রে বসে খামোকা কথা বলে নাই লাভ নেই ফরহান সাহেব এই এগুলার প্রমাণ বারবার এসেছে আমরা তখন আপনার এই টকশোতে বসে আমি বলেছিলাম ফরহান সাহেব একটা লোক মোটর বাইক দিয়ে এসে পেট্রোল বোমা মেরে চলে যায় পুলিশ কোথায় একটা পুলিশ কেন তখন যখন পেট্রোল বোমা মারা হয়েছিল তখন যখন বাসে আগুন দেয়া হয়েছিল আপনি কি দেখেছেন যে ছাত্রদলের একটা ছেলেকে ধরে এনে পুলিশ বলেছে যে এই ছেলে বম মেরেছিল একে রিমান্ডে নেওয়া হোক বলে নাই কারণ একটি ওই তৎকালীন সময়ে যে নাশকতা হয়েছিল একটি নাশকতায় কিন্তু তাৎক্ষণিকভাবে পুলিশ কোনো একটা ছাত্রদলের ছেলেকে ধরে বলতে পারে নাই যে এই এইটা করেছে আমাকে বলার অনেক রয়েছে আমি আসলে আমি শেষ করে আমি যে প্রশ্ন আপনি ওই যে কলার প্রশ্নতে চলে আসি কলার যে প্রশ্ন করেছেন একজন কলার বলেছেন যে খালেদা জিয়া দশনাত্রী বেগম খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে না দেশের খালেদা জিয়ার এই মামলার ব্যাপারে আজকে যে আমরা এই কথা বলছি হ্যাঁ চ্যানেল এসকে কে কেউ কি বিএনপি কে কোনো পয়সা দিয়েছে শুনুন রাজনীতি করুন দল কানা হবেন না আমরা এই দেশে আছি উন্নত বিশ্বে আছি এই দেশে আমাদেরকে বিবেকহীন হলেও হলেও চলবে না হ্যাঁ পরম সহিষ্ণুতা থাকতে হবে আপনাকে আপনাকে বাস্তবতাকে বুঝতে হবে দর্শনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া কোনো সাধারণ লোক নয় যে ওনার মামলা নিয়ে আজকে এখানে বসে আলোচনা করা হচ্ছে তিন তিন বারে নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী পাঁচবার উনি এক একটি আসন থেকে নির্বাচিত হয়েছেন আজকে উনি বলেছেন যে আমাদের জাতীয় পার্টির ভাই বললেন যে ওনার ওনার নেতাকে নাকি সরকার এখনো পর্যন্ত দৌড়াচ্ছে ভাই আপনারা সারা জীবন দৌড়াবেন কারণ কি ছাগলের যদি আপনি বত্রিশ নম্বর বাচ্চা হন তাহলে আপনার কিন্তু আর কিছু করার নাই সে আপনি রোশন এসাদ কি বলেছেন ওই দিন পার্লামেন্টে শুনেছেন আমি তো বুঝতে আমি তো জানতাম না এটা হচ্ছে জানেন ওই যে আপনার ওই কলির যুগ যাকে বলে যে জাতীয় পার্টিরও নাকি লজ্জা হয়ে গেছে আজকালকে সেখা রোশন এসাদ লজ্জা পান উনি পার্লামেন্টে বললেন যে আমাদের বিশ জন আপনার এই লোককে আপনারা নিয়ে দেন কারণ আমাদের লজ্জা লাগে বিদেশে গেলে আমাদের লজ্জা লাগে আরে আবার জাতীয় পার্টির আবার লজ্জা কোথা থেকে আসলো বলে নেব যে প্রশ্নটা আপনি করেছেন যে মনে করেন আজকে উনি বলেছেন যে আদালতের ব্যাপারে কারো কোনো কথা নেই হ্যাঁ আদালতের ব্যাপারে যদি কথা না থাকে চোদ্দ হাজার আটশত তেষট্টি কোটি টাকার মামলা হয় সেই মামলার জন্য একদিনও আদালতে যেতে হয় না আর দুই কোটি টাকার মামলা আরেকজন কলার বলেছেন যে ইয়া কোথায় আপনার কি বলে এতিমখানা কোথায় নাসিম চৌধুরী বলেন বলেছেন তো কলার আপনার উত্তর দেই গাবতলিতে জিয়া অর্ফেনেজ ট্রাস্টের এতিমখানা সর্বশেষ কলার যিনি তেজগা থানার ছাত্র দল নেতা যাকে পুলিশ রিমান্ডে নিয়ে হত্যা করেছে বলে তার পরিবার অভিযোগ করেছে পুলিশ কমিশনার ডক্টর জাভেদ পাটরি ইতিমধ্যে সেটি ডিনাই করেছেন সরকার থেকেও এটি ডিনাই করা হয়েছে একজন সুস্থ সবল মানুষ যখন যখন পুলিশ ধরে নিয়ে যায় এবং তার মৃত্যুর পর যখন তার হাত এবং পায়ের বিশটি নখ উপরে ফেলা হয়েছে দেখা যায় তখন সাধারণ মানুষ হিসেবে মানুষ কি বিশ্বাস করবে 
साधारण अबिचारित इंगलैंडे बक्त्य रखार घंटार पर घंटा इतिहास बक्त्य रखार अनेक लुक आई जैगा मत क्षुद्र एकदम ग्रास लेवल थे उठे इसे कथा बोला खूब कठिन हो जाए प्रश्न तर मृत्यु पर जो देखा जाए पुलिस पुलिस रिमांड थे आसार पर तर हाथ पायर बीस नख उपड़े फेला पत्रिकार खबर ना लोक रिमांडे जो निहत हो स्वाभाविक भाव और सुरत हार रिपोर्ट जो डाक्त जो रिपोर्ट दिए स्वाभाविक मृत्यु एक जो मृत्यु मानुषे जेको समय होते जदि एट पुलिस मृत्यु अवश्य विचार होदंत कमिटर माध्यम विचार हो पुलिस सर्वोच्च कर्मकर्ता डाक्त सुरतल रिपोर्टे बजे तरह स्वाभाविक मृत्यु नोक उठान कथा एगू प्रपागान्डा एगू पत्रिकाय आसे नहीं सबसे बड़ा जिसमें कथा से घटना पुलिस जो नहीं जाए मानुषा जो मृत्युबरण कर कारण पुलिस दुष दे मृत्युबरण स्वाभाविक होते स्वाभाविक ना सुनें नासिम सहेब आप एक पुरतन दिखे अपनी जो उन्नीस एक साल रैप रैप अपनारा तैरि कर घूम थे उठे हमार बदा तक ए रकम टेलीविसन मीडिया जुग छा सकाल सातटार खबर शुरार जो बसे थकल बाबार पास पुलिस बंदूक युद्धे नरसिंदी चार जन सिलेटे दु जन और अमुक जगह विश्वनाथ तीन जन निहत तेजगार मिलन के छात्र दल नेता मिलन के पुलिस रिमांड निर्तन अभिजोग पावत पुलिस डिपार्टमेंट सरकार पुलिस और राजनीतिक दल पुलिस आलोचना कर दल कम सरकार सरकार पक्षे पुलिस के डिफेंस कर घुमे अभिजुक एस निखोज हार अभिजुक एस आंदोलन समय बेगम खालेदा जिया के जेले जेल हार पर 
বিএনপি যে আন্দোলন করছে এই আন্দোলনে এই বিষয়টি অনেক বেশি আলোচিত হয়েছে এবং সমালোচিত হয়েছে যে ছাত্রদল নেতাকে গ্রেফতার করার পর তাকে রিমান্ডে নিয়ে নির্যাতনের অভিযোগ এবং তার মৃত্যু বিশেষ করে তার পরিবার অভিযোগ করছেন যে তার হাত এবং পায়ের বৃষ্টি নখ উপড়ে ফেলা হয়েছে যেটি আপনি যে সময়ের কথা বলছেন নব্বই কিংবা তার পরবর্তী সময় কিংবা বিএনপির দুই হাজার সালে ক্ষমতা আসার পরের যে অভিযোগগুলো ছিল একই সাথে এই অভিযোগগুলির সাথে পুরোপুরি মিলে যায় শুনুন এটা পুলিশই তার ভালো জবাব দেবে এবং ডাক্তারের রিপোর্ট সরকারের কি করেন না অভিযুক্ত অভিযুক্ত সরকার সরকারের কি করেন সরকারের করণীয় করণীয় হচ্ছে এটা তদন্ত করে দোষী ব্যক্তিদেরকে বাইরে করে তার আইনে আইনের আছে করছে অবশ্যই করছে কোথায় করছে তার এখানে দেখেন পুলিশের নিজস্ব একটা আইনি কাঠামো রয়েছে ডক্টর যাবে चलमान प्रक्रिया नाम एक धारावाहिक जिन युद्ध कर सार्वभौमत पे युद्ध करते ही जत कण पर्त सूनार बांगला प्रतिष्ठित ना हो जर जनक गतकाल छो जर जनक बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान जन्मवार्षिकी हमारे बांगलेश दुर्घटना घटार जो एटे खूब बारो कर देखी क्यों जतर जनक स्वप्न छो बांगलेश मानुष मौलिक जो दाबीगुलू शिक्षा खबर जो मौलिक चाहिदा गुज जत दिन पर्त पूरण ना तीन पर्त जुद्ध चले जुद्ध करते जुद्ध शेष हो नाई जुद्ध शुरू हो मात्र जुद्ध शेष हो जखनी जखनी सकल दिक्कत के समालोचना कर राजनीति जतियों पार्टी अनेक हास्यरसर सृष्टि कर ধন্যবাদ আপনাকে যে আমার ভাই বলেছেন যে আমাদের নেত্রী বলেছেন সংসদ যে আমাদের তিনজন মন্ত্রী এটা তো উনি ওনার সততা থেকে বলেছেন যে আমরা যেহেতু বিরোধী দল এটা আমরা সততা আছে কিন্তু মেরুদণ্ড নেই আমাদের সব বলেছে আমাদের যদি মেরুদণ্ড না থাকতো যে উনি বলছে আমরা দৌড়াদৌড়ি করি আমরা দৌড়াদৌড়ি কখনো করি না আওয়ামী লীগ বিএনপি আমাদের পিছে দৌড়াদৌড়ি করে সবসময় আপনি দেখেন নাইনটি এইট ছিয়ানব্বই তো আমরা সাপোর্ট দিছি আওয়ামী লীগরে আওয়ামী লীগ আমরা কাছে আছে বিএনপিও হয়েছিল কিন্তু আওয়ামী লীগরা সাপোর্ট করছে আওয়ামী লীগ ক্ষমতা গেছে আবার যখন আবার যখন আওয়ামী লীগ ক্ষমতা বিএনপি ক্ষমতা আসার জন্য নাইনটি এইটে আমাদের নেতার সাথে গিয়ে জুট করছিলেন বেগম খালেদা জিয়া উনি আমাদের আমার নেতা আমার নেতার কাছে দৌড়ে গিয়েছেন যে ক্ষমতার জন্য এবং উনি জুট করেছেন এর জন্য উনারা দুই হাজার এক সালে ক্ষমতায় আসতে পারেছিল এরপরে রূপকার ছিলেন ফল্লিবন্ধু আল্লাহ হুসেন মোহাম্মদ আপনি ভুল তথ্য দিলেন তখন ছিল জামাত জাতীয় পার্টি বিএনপি ফরেন আপনারা যখন এস এস সাহেবের লাঙ্গল যখন আওয়ামী লীগের চক্রান্ত করলো যে এস এস সাহেব জামাত না না এটা জাতীয় পার্টি এটা রূপকার আপনি এটা মিথ্যা नेतृबृंद फल्टन मैदान मीटिंग तक नेता शेष पर्त बनोर हुसैन मंजूर चले गए आवी लीगर नाजी रहमान मंजूर जो बीएमपी गलो महासचिवरा ग्रुप बनाइया तक गेरा नेता बिल लांगल रक्षा करते हैं आवी लीग बारा जो संसद ना आसें तक संसद बर्जन कर सार्जिलियर जुटर पक्ष थके तक आवी लीग बारा जो संसद ना आसें तो अपन लांगल पा लांगल मंजू सब पे जा तक जतियों पार्टी उनार नेत्री बेगम खालेदी जी के बिले जाए तो संसदे जो है ना गलेर जो दलर जो प्रधान जो लघु मार्क आईडे रक्षा करते हैं संसदे जावर अनुमति दें अन्यथा ना हमें जो लांगल रक्षा करते हैं जूर थे बेर फिर नाजिर रहमान मंजूर के दिए ग्रुप बनिए चार दिल्ली जूट रक्षा कर नेतार बोधन उन्नारा क्षमता आसें जो आरोप इलेक्शन आसलो 
তখন আবার তারেক রহমান সাহেব এস এস সাহেবের সাথে দেখা করছেন আবার জুট করার জন্য এর ফরে করার জন্য যে আবার উনাদের সাথে জুটে যাওয়ার জন্য কিন্তু এস এস সাহেব বিএনপির জুটে না গিয়ে ফলটনে গিয়ে আপনারা জানেন আওয়ামী লীগের সাথে একতা করেছিলেন এবং মহাজুট করেছিলেন এর ফলে এখনো আবার যখন নির্বাচন আসছে ওই বিএনপির নেতৃবৃন্দ উনার সাথে যোগাযোগ করতেছে এবং উনার সাথে সবসময় কথা বলতেছে যে আবার কিভাবে কোনো জুট করা যায় কিনা আওয়ামী লীগও সেইভাবে চেষ্টা করেছে এবং করতে আছে আমার নেতা কখনো কার পিছে সবাই উনার কাছে ক্ষমতার জন্য উনার কাছে সবাই আসতে এবং এখন জাতীয় পার্টি আপনারা জানেন যে বর্তমানে জাতীয় পার্টি একটা ভালো পজিশন এবং আগামীতে ইনশাল্লাহ জাতীয় পার্টি ক্ষমতা যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে কারণ চব্বিশে মার্চ আপনার সৌরাদি উদ্যানের মহাসময় দেখা হয়েছে পাঁচ লক্ষ লোকের সমাগম ঘটবে ইনশাল্লাহ এর ফলে আপনারা দেখেন যে গাইবান্ধার উপর নির্বাচন জাতীয় পার্টি বিফুল ভোটে জয়লাভ করেছে রংপুর সিটি নির্বাচনে জাতীয় পার্টি বিফুল ভোটে জয় এতই প্রমাণ করে জাতীয় পার্টির জনপ্রিয়তা আগর চেয়ে এখন অনেক উন্নত এবং জাতীয় পার্টিকে ছাড়া কেউ ক্ষমতা যেতে পারে না দেশের সুশীল সমাজ বলে এবং দেশের বিভিন্ন জন বলছে যে জাতীয় পার্টি এখন রাজনীতির বড় ফ্যাক্টর এবং কোন সুশীল সমাজ বলেছে আমি আপনার কাছে জানতে চাইবো দর্শক দর্শক দেখছেন অভিমত অনুষ্ঠানে কথা বলছিলাম বাংলাদেশের রাজনীতির সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে যাচ্ছে ছোট্ট একটি বিরোধিতে আমাদের সঙ্গেই থাকবেন Hajj 2018 Milfa Travels is now a Ministry of Hajj approved agent. Milfa Travels offers great Hajj packages which include direct flights from London to Jeddah and return flights from Medina to London through Saudi Airlines. Book now for great prices on these amazing packages. To make a booking call 0207 377 0605. फिस्ट मजदार खबर वैचित्रमय आयोजन त्रिश्टर बस आईटेम बाफेट प्राइट पार्टी मीटिंग किंबा जेको आयोजन रही है विशेष डिस्काउंट इचाओ नतून ब्रैंड और सत्यारे मिष्ट मजा नहीं आज मिस्टि आज रसमलई और गरम गरम जिलापी फ्रीस्ट एंड मिस्टि वाइट ट्रिपल मार्केट लंडन एस एड एफर्ट्स कंटिन्यू द फाइट फर सार्वइाइवल हेज नट एंडेड अ सी अफ पीपल नथिंग टू कल दर ओन अट यूर सपोर्ट गड हेज नट फर गट दिस पीपल एंड नी दर मस्ट उ टाइम टू हेल्प दम इज नाउ Donate now to the Rohingya emergency. We are calling you to action. MuslimHands.org.uk. Welcome to Lauha Valley, your desired wedding venue and restaurant in the Midlands, with stunning decor and capacity for 900 guests. Lauha Valley provides car parking facilities, separate bridal room, prayer facilities, and many more. We also run a 100-seating buffet restaurant seven days a week with more than 40 items. To book, please call us on 01922. 637-283 Lal Haveli in Warsaw Your perfect party choice Akhun 0870 number theke Bangladesh e shara din free kotha bolun Apnar BT Skyba Virgin Landline er evening ba weekend free call package theke 0870-173-0009 number e dial kore shara din kotha bolun Oi je dekhen koi cover insurance company Shei office e gele re bhai shob kaj hoy Minicab drivers, looking for insurance? Talk to our Bengali-speaking advisor now. Quick cover, 0203-747-6640. Millions of people across East Africa are in immediate crisis due to the drought. This has led to crops and livestock to die. This has now caused a harsh increase in food crisis, leaving families who cannot afford to buy food starving. Please donate and save lives www.justgiving.com slash East Africa Emergency 2017 Call 0207 422 7551 
আসসালামু আলাইকুম দর্শক বিরতির পর সবাইকে আবারো স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের অভিমত অনুষ্ঠানে বিরতির আগে আমরা চমৎকার একটি আলোচনা করছিলাম বিশেষ করে বিএনপি আওয়ামী লীগ এবং জাতীয় পার্টির অতিথিদের কাছ থেকে শুনছিলাম রাজনৈতিক অভিজ্ঞতায় বাংলাদেশের রাজনীতি রাজনীতি নিয়ে তাদের বিশ্লেষণ আমরা শুনছিলাম গুম এবং হত্যাকাণ্ড এবং পুলিশি নির্যাতন নিয়ে এক একজনের ভাবনা আমরা শুনছিলাম বিএনপির অতিথির কাছ থেকে বর্তমান সরকারের সময় বিভিন্ন সময়ে যে গুম এবং নিখোঁজের তথ্য এবং আমরা এও শুনছিলাম আওয়ামী লীগের অতিথির কাছ থেকে যে অতীতে কিভাবে সরকারগুলি বিভিন্ন সময়ে নির্যাতন পুলিশি নির্যাতন সহ গুম কিংবা হত্যাকাণ্ডের সাথে বিভিন্ন অভিযোগে অভিযুক্ত ছিল আমরা এও শুনলাম জাতীয় পার্টির অতীতের কাছ থেকে যে হুসেন মোহাম্মদ এরশাদবিহীন বাংলাদেশের নির্বাচন কতটা অকার্যকর তার মতে সেটি আমরা তার কাছ থেকে শুনলাম অনেকে অপেক্ষা করছেন ফোনে দেখি কে আছেন লাইনে হ্যালো সালাম আলাইকুম কল আসসালাম আলাইকুম কলার কি লাইনে আছেন আমার পাকিস্তান থেকে এখন করতে হবে আমরা তার নিয়ে ইন্ডিয়ান থেকে বাচ্চার জন্য আর দ্বিতীয়ত হতে হলো কি বাংলা পাইয়ে হইল যে বাংলাদেশের বিচার বিভাগ এবং ডাক্তারের যে রিপোর্ট দেয় সেইটা কি সত্যি সত্যি যদি হয় সাধারণ জন জেনারেল যদি নাম আসেন বাইয়ের বাইয়ের আইসবুক টিভির সামনে আইয়া ভালো মানে মাথার কোনো পানি ইয়ে থাকতো না কি সাবস থাকতো না দ্বিতীয়ত হইল কি শেয়ার বাজার আজ তিন সপ্তাহ দুই সপ্তাহ ধরে হারিলা নামতেছে আমি দেখতেছি আর কি বাংলাদেশে এই বাংলাদেশটাকে তারা কি করতেছে তারা বুঝতেছে না যে আই টিভিতে আসতেছে সামনে দিয়ে দেশে বিদেশে এরা মানে আওয়ামী লীগ যারা করতেছে দেশের মাটিতে থাকতে পারবে না বিদেশের মাটিতে থাকতে পারবে না সেজন্য ফাইভ এম আইসি পিঠাইবে এরা বুঝতেছে না টিভির সামনে দিয়ে লজ্জা করে না এরা জন্য দেশের দেবে আবার স্বাধীন করতে হবে যুদ্ধ করতে হবে আবার গণতন্ত্র লাগে এরা কি গণতন্ত্র করবে ধন্যবাদ আপনাকে নিজামুদ্দিন আমি আসবো আপনার কাছে যাচ্ছি পরবর্তী কলা দেখে কে আছে লাইন হ্যালো সালাম আলাইকুম কলা সালাম আলাইকুম হ্যালো সালামকুম কলার আপনার নাম জি আমার নাম জুয়েল আমি লন্ডন টালুস থেকে বলতেছি জনাব জুয়েল আপনার অভিমত জি আমার অভিমত হচ্ছে আর যেভাবে আমরা দেখতেছি যে পুলিশ সাধারণ বিরোধী দলের নেতা কর্মীকে গড় থেকে ধরে নিয়ে হত্যা করতেছে আমি একজন আওয়ামী লীগ কর্মী একটা প্রথমত ধিক্কার জানাই দ্বিতীয়ত হচ্ছে যখন সরকারটা চেঞ্জ হবে তখন কিন্তু ওই পুলিশ গুলা দরা ছোঁয়ার বাইরে থাকবে আমরা কিন্তু যারা আওয়ামী লীগ করি সেম বিএনপি পুলিশ এসে আমাদেরকে ধরে নিয়ে এইভাবে হত্যা করবে তখন কি এই বিএনপি নেতা কর্মীরা আমাদেরকে ছাড়বে একটুও ছাড়বে না বাট আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীরা তো বিদেশে চলে যাবে তখন আমাদের পরিস্থিতিটা কি হবে আমি একটু এই আওয়ামী লীগের বাইরের কাছ থেকে জানতে চাই থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ আপনাকে যাচ্ছি পরবর্তী করে দেখি কে আছেন লাইনে কলার কে আছেন লাইনে কলার কি লাইনে আছেন হ্যাঁ লাইনে আছি তাই লাইনে আছি আপনার নাম এবং আপনি কোথা থেকে ফোন করেছেন হ্যালো কলার আমরা শুনতে পাচ্ছি আপনাকে আপনার পুরো নাম এবং আপনি কোথা থেকে ফোন করেছেন আমার আমার নাম আমি বলতে চাই না ভাই জি আপনি আমার নাম বলতে চাই না আপনি কোন সিটি কিংবা টাউন থেকে ফোন করেছেন আমি বার্মিংহাম থেকে বলছি বার্মিংহাম থেকে আপনার অভিমত হ্যালো আপনার অভিমত কলার বার্মিংহাম থেকে আপনি ফোন করেছেন আমরা শুনছি আপনাকে আপনারা তার কথার 
সম্ভবত অন্য বিশ্লেষণে চলে যাচ্ছেন আমি খুব সংক্ষিপ্ত সময় দিব এই বিষয়টি ব্যাখ্যা করার জন্য আপনি বলবেন তবে তার আগে অনেক আমি আসব আপনার কাছে অনেকেই ফেসবুকে কমেন্ট রেখেছেন মোহাম্মদ জায়েদ মেলনের যদি স্বাভাবিক মৃত্যু হয় তাহলে তার আত্মীয়রা যে নখ তুলে ফেলার কথা কি মিথ্যা সুতরাং তাদেরকে আইনের আওতায় কেন আনা হচ্ছে না জয়নাল মিয়া ওয়াই ইন বাংলাদেশ পিপুল ডিজেপিয়ার ইফ কান্ট্রি আর ডেভেলপড অ্যাডভোকেট আহমেদ নুরুদ্দিন আজ রাত সরকার যা বলে দিবে কাল তার রায় হবে এটাই কালের এটাই আগামী কালের রহস্য তানি চৌধুরী ফারান ভাই প্লিজ কারেক্ট মি ইফ আই এম রং বাট আই থিঙ্ক নাতি দীর্ঘ মিনস শর্ট অ্যান্ড আই ওয়ান্ট টু আস্ক দি আওয়ামী লীগ রিপ্রেজেন্টেটিভ দ্যাট ওয়াই ইজ ড্রেগিং দি ফার্স্ট ইচ অ্যান্ড এভরি সেকেন্ড ইফ বিএনপি ডিড সামথিং ব্যাড ইন দ্যাট টাইম ডাজ দ্যাট মিন দ্যাট দ্য আওয়ামী লীগ গট দি লাইসেন্স টু ডু রং এভরি ডে থ্যাংক ইউ আপনার অনেক লম্বা অভিমত লিখেছেন আপনি অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে আমিনুর রহমান বাবলু যে ডাক্তার মিলনের সুরথাল রিপোর্ট দিয়েছে সে সিলেট মেডিকেল কলেজের ছাত্রলীগের সভাপতি ছিল আমাদের জানা নেই সুতরাং এই বিষয়ে আমরা কোনো কমেন্ট করতে পারবো না তাজ এরশাদ কি এমপি এরশাদ কি করে এমপি হলেন উনি কি একটু বলবেন যদি ওনার এরশাদের মতো লজ্জা না থাকে জে আর রহমান নিচ্চার নাসিম ফার্স্ট অফ অল ইউ হ্যাভ টু লার্ন হাউ টু ওকে ডিসকাস টক শো একজন বক্তা এবং কথা বলতে পারেন না ইন্টারফেয়ার করেন তাহলে সবাইকে চুপ করে আপনি একাই কথা বলেন অ্যাডভোকেট আহমেদ নুরুদ্দিন অতি দীর্ঘ অ্যাডভোকেট আহমেদ নুরুদ্দিন আবারও কথা বলেছেন নাইমুল চৌধুরী জাতীয় পার্টি বেইমানি করবে বলে আমি মনে করি লিটন মিয়া ওয়েলডার নাসিম ভাই আলফা আমিন আওয়ামী লীগ ইজ ডুইং কেজিবি লাইক রাশিয়ান পুলিশ স্টেট লিটন চৌধুরী নাইস প্রোগ্রাম ইকবাল চৌধুরী এতিম খানা কি হাওয়া ভবন অনেকেই কমেন্টস রেখেছেন খুব সংক্ষেপে আমি কিছু কমেন্ট পড়ার চেষ্টা করলাম আপনি আমি আসবো আপনার কাছে আপনি খুব সংক্ষেপে কারণ আই থিঙ্ক নতুন করে যুদ্ধ বিষয়টি যে কথাটা আপনি বলেছেন একটু সম্ভবত মিস ইন্টারপ্রেট হওয়ার এখানে সুযোগ রাখছে আপনি খুব সংক্ষেপে এটি ব্যাখ্যা করবেন ধন্যবাদ আমার কলারদেরকে আমি সম্মান জানাই আমার কথাটি যুদ্ধটি শেষ হয়েছে আমরা অনেকেই মনে করেন মুক্তিযুদ্ধ শেষ হয়েছে এটা ঠিক মুক্তিযুদ্ধ করে আমরা একটি সার্বভৌমত্ব পেয়েছি কিন্তু আমাদের যে সার্বিকভাবে অর্থাৎ আমাদের যুদ্ধের মেইন উদ্দেশ্যটা কি ছিল আমরা স্বাধীনভাবে আমাদের মৌলিক অধিকার আমাদের আইনের অধিকার আমরা গণতন্ত্র আমাদের উন্নত বিশ্বের জায়গায় পৌঁছে যাওয়া এটাই ছিল আমাদের মূল উদ্দেশ্য এবং একটি শোষণমুক্ত বাংলাদেশ হবে একটি সোনার বাংলাদেশে পরিণত হবে হয়তো আমাদের মুক্তিযুদ্ধ যেটা সম্মুখ যুদ্ধ ছিল বিজাতির সাথে আমাদের যুদ্ধ ছিল হয়তো তাদের সাথে যুদ্ধ করে আমরা জয় লাভ করেছি কিন্তু আমরা আমাদের জাতিকে সামনের দিকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য প্রতিটা ক্ষেত্রেই আমাদেরকে সংগ্রাম করতে হচ্ছে আমাদের জীবনের একটা কাজ করা আমাদের সংগ্রাম করা আমরা লেখাপড়া যে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে লেখাপড়াকে নতুনভাবে আমরা একটা দিক নির্দেশনা দেওয়া একটা যুদ্ধ আমি মনে করি আমাদের প্রত্যেকটা কর্মক্ষেত্র একটা যুদ্ধের মাধ্যমে আমরা সামনে নিয়ে যেতে হবে এই মেসেজটাই আমি তাদেরকে দিতে চাচ্ছি যে আমাদের যুদ্ধ শেষ হয়ে নাই যতদিন পর্যন্ত আমরা পুরাপুরি মানে মানবতার সকল দিক পরিপূর্ণ না হবে ততদিন কে আমাদের আমাদের জীবনে সংগ্রাম করে যেতে হবে এটাই আমাদের মূল আমার মূল বক্তব্য ছিল অসংখ্য ধন্যবাদ আমি আবার আপনার কাছে আসব জনাব নাসিম চৌধুরী আমি আপনার কাছে যে প্রশ্নটি করব যে আগামী নির্বাচন নিয়ে এই পরিস্থিতিতে সরকার বিভিন্ন সময় বলছেন জনাব ওবায়দুল কাদের সাধারণ সম্পাদক আওয়ামী লীগের তিনি বলছেন আগামী নির্বাচন শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিকতা সরকারের উন্নয়ন বিশেষ করে এই জাতিসংঘ বাংলাদেশকে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে দেশ হিসেবে উন্নীত করার যে সার্টিফিকেট দিয়েছে যেটি দু সালে কার্যকর হবে নিশ্চয়ই যে কোনো দেশ হিসেবে এটি একটি প্রাউড মোমেন্ট যে বাংলাদেশের একটি উন্নয়ন হয়েছে অর্থনৈতিকভাবে তো এর প্রেক্ষিতে তিনি দাবি করেছেন যে আগামী নির্বাচন হবে শুধু আনুষ্ঠানিকতা মাত্র এবং বাংলাদেশের জনগণ এতই খুশি উন্নয়নে এতই সন্তুষ্ট যে তারা আবারও আওয়ামী লীগকে নির্বাচিত করবে ধন্যবাদ ফারান সাহেব আমাকে সময় দেওয়ার জন্য এবং আমি আসলেই মনে করেন যে আজকে হয়তোবা আমি যেভাবে সময় পাওয়ার কথা ছিল আমি মনে করি না আমার উপর জাস্টিস হয়েছে যেভাবে আওয়ামী লীগকে বারবার সময় দেওয়া হয়েছে এবং আমার আমি কথা শেষ করার আগেই ইয়ে করা হয়েছে যাই হোক আমার যতটুকু পাওয়ার সময় আছে এর মধ্যে আমি আপনাকে বলার চেষ্টা করব থ্যাংক ইউ সাহেব এটা হচ্ছে আপনি আপনার অভিমত আর আমি আমার অভিমত ব্যক্ত করলাম আপনাকে ধন্যবাদ ওকে এখন হচ্ছে যে আমি প্রথমে চলে আসছি যে আপনার আপনার স্ট্রেট কোয়েশ্চন থেকে আমি তারপরে আসবো আমার কিছু দেশমতী বেগম হাজির যেহেতু মামলার ব্যাপারটা নিয়ে এখন আমরা আলাপই করি নাই আমি তো চাচ্ছিলাম মামলার ব্যাপারটা নিয়ে কিছু আলাপ করার জন্য কিন্তু প্রথমে আমরা আলাপ করি হ্যাঁ তারপর বিভিন্ন জিনিস চলে এসেছে প্রথমে স্টার্টিং এর পরেই বিভিন্ন জিনিস চলে এসেছে যার কারণে হয় নাই ওবায়দুল কাদের যে কথা বলেছেন এটাই
এরা কখনোই বিশ্বাস করে নাই এরা বারবার 86 সালে সেই যে জনগণ যে যা চেয়েছিল শেখ হাসিনা ঠিক উল্টে গিয়ে জাতীয় বিমান হয়েছিলেন বিগত নির্বাচনের মাধ্যমে গোটা দেশ জানে যে কিভাবে উইদাউট জনগণের ভোট এই সরকার ক্ষমতা এসেছে আজকে ওবাইদুল কাদের যে কথা বলেছেন এটা থলের বেড়াল বেরিয়ে এসেছে যে সত্য কখনো চাপা থাকে না আজকে যে আজকে যে আগামী ইলেকশনের জন্য যে নীল নকশা ওনারা করতে যাচ্ছেন সেই নীল নকশা বাস্তবায়নের আগে এটা উনি বলে দিয়েছেন যার কারণে হঠাৎ করে এটা জনগণের কারণে হঠাৎ করে আবার যে শকিং না হয় এটা হচ্ছে আপনার পূর্বাভাস একটা ডাকাতি করার আগে হ্যাঁ ডাকাতরা বিভিন্ন ধরনের আপনার কি বলে ছলা কৌশল বিভিন্ন জিনিস করে তো ভোট ডাকাতির আগে ওবায়দুল কাদের স্বীকার করেই নিয়েছেন যে বাংলাদেশের জনগণের ভোটের ওদের দরকার নেই এরা পাশ করে আসবে আমাদের অবস্থান সুস্পষ্ট আমরা বাংলাদেশে তখনই ইলেকশন করব যখন বাংলাদেশে আইনের শাসন হবে যখন বাংলাদেশে নির্দলীয় অথবা নিরপেক্ষ লোকের অধীনে ইলেকশন হবে যে ইলেকশনে বাংলাদেশের জনগণ আসবে বাংলাদেশের জনগণ ভোট দেবে বিএনপি সবসময় নির্বাচনমুখী একটি দল বা নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টি হবে সেয়ার মাধ্যমে তার মাধ্যমে আমরা নির্বাচনে যাব ইনশাআল্লাহ ফারহান সাহেব দেশনেত্রী বেগম খালাদের জিয়ার যে আজকে যে রায়টা দেওয়া হয়েছে রায় স্থগিত করা হয়েছে প্রথম সেগমেন্ট এবং দ্বিতীয় সেগমেন্ট আমরা আলোচনা করেছি এবং আমরা এখন কথা বলছি আগামী জাতিসংঘ বলেছে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশ এই কথাটাই আমি বলার সুযোগ পাবো না পাবো না আমি বলে নেই বলে নেই উন্নয়নশীল একটি দেশ হঠাৎ করে আট বছরে হয় না ছয় বছরে হয় না একটা দেশ উন্নয়নশীল হতে উন্নয়নশীল মানে হচ্ছে ডেভেলপিং ইটস ডেভেলপিং বাংলাদেশ ইস ডেভেলপিং বাংলাদেশ বাংলাদেশ স্বাধীনতার পর থেকে স্লোলি 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 বাংলাদেশ ডেভেলপিং কান্ট্রিতে এসে গেছে ডেভেলপিং কান্ট্রি অর্জন তো অর্জন জাতির অর্জন বাংলাদেশ আস্তে আস্তে ডেভেলপিং কান্ট্রিতে যাচ্ছে কিন্তু দ্যার ইজ এ বাট এখানে একটা কিন্তু রয়েছে জাতিসংঘ যে জিনিসটা দেখছে হ্যাঁ যে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশের পর্যায়ে চলে এসেছে দীর্ঘদিন থেকে এটাতে কিন্তু এক ধরনের ঝাটকা আসবে আগামী আগামীতে আগামী ফাইভ ইয়ার্স এর মধ্যে কারণ কি জানেন আপনি দেখেন এশিয়ার সবচাইতে খারাপ রাস্তা হচ্ছে বাংলাদেশ ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম হ্যাঁ আপনি দেখেন বাংলাদেশে আপনার বিগত এই 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 সময় আসে আমার সাহেব আপনি উত্তর দিয়েছেন হাজার হাজার কোটি টাকা একটি ঝাটকা আসবে কি আপনি বলছেন ধন্যবাদ আপনাকে আমি আমাদের শেষ সময় অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে আমি আপনাকে বলবো যে বিএনপি ইতিমধ্যে তারা বারবার বলেছে যে তারা এই নির্বাচনে যাবে তখনই যখন একটি সুষ্ঠু অবাধ এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন নিরপেক্ষ ব্যক্তির অধীনে যেটা জনাব নাসিম চৌধুরী বলেছেন নির্বাচন হবে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেছেন এটি শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিকতা মাত্র আগামী নির্বাচন হতে যাচ্ছে জনাব মজুদ আহমেদ বলেছেন এর মাধ্যমে আওয়ামী লীগ তার চক্রান্ত ফাঁস করে দিয়েছে ধন্যবাদ ফারহান সাহেব আবারও নাসিম সাহেব আসলে খুবই জানু বক্তা আসলে অনেক সময় আমাদের কথার ভিতরে এমনকি আপনার সাথেও তর্ক জুড়েন যেটা আমরা আসলে এটা রাইট আছে এটা তার অধিকার আছে তবে সেই অধিকার সেই অধিকারটা সে আপনি এই বিষয়ে না ওনাকে বলছি না সেই অধিকার সেই অধিকার সে প্রয়োগ করতে পারে যারা যারা ধন্যবাদ কথা বলা যায় কিন্তু তারা কিন্তু রেফারিও মানেন না জি বলুন তারা রেফারির সাথেও তর্ক ধরেন তারা নিরপেক্ষ আপনি আপনার বক্তব্য আসলে আমাদের সময় কম আমাদের সময় কম বক্তব্য আসে না আমি বক্তব্য আসছি কিনা সেটা দর্শক দেখবে আপনাকে তো দেখার ব্যাপার না আপনি খেলবেন সময় কিন্তু বাংলাদেশে খেলা চলছে আপনি জানেন আমরা এক বলেও সয় মারতে পারে মারে আমাদের একটা জাতিকে হারিয়ে দিয়েছে রাজনীতি হচ্ছে একটি খেলা এই খেলা আমরা খেলছি এই খেলায় বারবার বিএনপি হারছে আইন যুদ্ধ খালেদের যে জেলো আছে আইনের একটি খেলা আছে এই খেলায়ও তারা হেরে যাচ্ছে তারা কোনো জায়গায় তারা টিকে থাকতে পারছে না জনগণও তাদের সাথে নাই আমরা আপনি এতক্ষণ আমাদের গিপদ গাইলেন কিন্তু আমাদের উন্নয়নের দৃষ্টি আছে মহদুদ আহমেদ বলেছেন মহদুদ আহমেদ বলেছেন আওয়ামী লীগ তার চক্রান্ত ফাঁস করে দিয়েছে ওবায়দুল কাদের কমেন্টসে 
কি কমেন্ট করেছেন ভাই অবৈধ কিন্তু আমরা তো বারবার বলেছি আপনারা এই টকসুতে আগামী নির্বাচন হচ্ছে যদি আমরা আনুষ্ঠানিক এই যে যে কথাগুলো নাসিম সাহেব বলছেন এগুলো তো প্রতিদিন টকসুতে আমরা আলাপ করছি নতুন নতুন কিছু निर्वाचन करते प्रस्तुत